பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் அனைத்து மாநில யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் கொரோனா பரவல் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அழைப்பு நாட்டின் கௌரவத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தேசத்தின் பெருமையை ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் சீனாவுடனான எல்லைப் பிரச்சினை குறித்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் குணமடைவோர் வீதம் ஐம்பது சதவீதமாக உயர்வு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் தீவிரமாக தொடரும் தொற்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனையின் போது பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் பிரதமர் கேட்டறிவார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்படத் தொடங்கியதிலிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதுவரை ஐந்து முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் நாளை ஆறாவது முறையாக நடைபெறும் ஆலோசனையின் போது ஜம்மு காஷ்மீர் ஹரியானா பீகார் ஒடிஷா கேரளா போன்ற பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டிலேயே கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நாளை மறுநாள் காணொலி மூலம் ஆய்வு நடத்தவிருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலோசனையின் போது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் கேட்டறியவுள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்களுடனான ஆலோசனைக்கு பின்னரே நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என அந்தந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா பரவல் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் தில்லியில் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது இன்று நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு தில்லி பிஜேபி ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் பகுஜன் சமாஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அழைப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளர் தில்லி தலைமைச் செயலாளர் மாநில சுகாதாரத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்கின்றனர் முன்னதாக நேற்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆகியோருடன் தொற்று பரவலை தடுப்பது குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து தலைநகர் தில்லியில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன மேலும் தில்லி நகராட்சி ஆணையர்கள் மேயர்களுடனும் உள்துறை அமைச்சர் நேற்று ஆலோசனை நடத்தி தொற்றை முறியடிக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் சீனாவுடனான எல்லைப் பிரச்சினையை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்கு ஏதுவாக இந்தியா ராஜீய ரீதியிலும் ராணுவ அதிகாரிகள் நிலையிலும் தொடர்ந்த பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஜம்மு பேரணியில் பங்கேற்று பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்தியாவுடனான எல்லை தாவாவை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்ப்பதற்கு சீனாவும் விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் என்றாலும் நாட்டின் கௌரவத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுவதை அரசு ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்றும் தேச பெருமையை விட்டுக் கொடுக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்து உரிய நேரத்தில் அரசு தகவல்களை பகிரும் என்றும் அவர் கூறினார் 
முன்னதாக ஜம்மு காஷ்மீர் மேம்பாடு குறித்து தெரிவித்த அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னேற்றத்திற்காக இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது என்று குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ள மக்களின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு பல முன்னேற்றப் பணிகளில் ஈடுபட்டதையும் அவர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை நீக்கி வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை எடுத்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் தலைமையில் தற்போது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் சிறப்பான முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கைகளை வெளிநாட்டு தலைவர்களும் பாராட்டுகின்றனர் என குறிப்பிட்டார் இந்த பெருந்தொற்றை சவாலாக எடுத்துக் கொண்டுள்ள பிரதமர் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் சிறப்பாக கையாண்டு வருகிறார் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்தார் உலக அரங்கில் இனிவரும் காலத்தில் இந்தியா ஏற்றுமதி நாடாகத்தான் அறியப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை அண்டை நாடுகளின் நிலத்தை அபகரிக்க ஒருபோதும் முயற்சிக்காது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாதில் நடைபெற்ற பிஜேபி பேரணியில் நாக்பூரில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய அவர் இந்தியாவை பொறுத்தவரை எப்போதுமே அமைதியை விரும்பும் நாடு என்று கூறினார் இந்தியாவை ஒட்டியுள்ள நாடுகளுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் தேவையில்லை என்றும் அதுபோன்ற நிலங்களை அபகரிக்க இந்தியா ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை என்றும் கூறினார் மாறாக அண்டை நாடுகளுடன் அமைதி அன்பு ஆகிய பண்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவதையே இந்தியா விரும்புகிறது என்று அவர் கூறினார் கடந்த ஒராண்டு காலத்தில் நாட்டில் அமைதியை நிலைநாட்ட உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பாதுகாப்பு விவகாரங்களை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான அரசு சிறப்பாக கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளது என்று அவர் கூறினார் ஒருபுறம் சீனாவும் மறுபுறம் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுடன் எல்லை பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி வந்தாலும் இந்தியா ஒருபோதும் வன்முறையை விரும்பவில்லை அமைதியை மட்டுமே விரும்புகிறது என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பற்றி பேசிய அவர் இந்த பாதிப்பை பொறுத்தவரை நீண்டகாலம் இருக்கப் போவதில்லை அதற்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் விரைவில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து உருவாக்கப்பட்டுவிடும் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவ்வாறு தடுப்பு மருந்து கிடைத்துவிட்டால் கொரோனா குறித்த பயம் தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார் சுவை மனம் ஆகியவை திடீரென உணரப்படாவிட்டால் அதுவும் கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறி என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உள்ள நோயாளிக்கு வைரஸ் தடுப்பு மருந்தான ரெம்டெசிவிர் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று மிதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் ஹைட்ராக்சி மாத்திரைகளை அளிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது எனினும் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக இருந்தால் இம்மருந்தை அளிக்கக்கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கொரோனா தொற்று தீவிரமாக உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஹைட்ராக்சி மாத்திரைகளை அசித்ரோமைசின் மாத்திரைகளுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் அதனை தற்போது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் திரும்பப் பெற்றுள்ளது ஹைட்ராக்சி மாத்திரைகளை பயன்படுத்துவதற்கு முன் நோயாளிக்கு இசிஜி பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்துடன் கூடியவர்களின் உடல்களை அவர்களின் உறவினர்களிடம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆய்வக முடிவு வரும் வரை காத்திருக்காமல் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் உடல்களை உடனடியாக ஒப்படைக்குமாறு உள்துறை அமைச்சக உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின்படி உடல்கள் கையாளப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் ஒப்புதலுடன் நேற்று இந்த உத்தரவை மத்திய அரசு வெளியிட்டது இதற்கிடையே உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் உதவி எண்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த எண்களில் தொடர்பு கொள்வோர் மருத்துவமனையில் நேர அனுமதியை பெறுவதுடன் அங்குள்ள தன்னார்வலர்கள் மூலமாக மருத்துவர்களுடனும் ஆலோசனை பெற முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் நான்கு மருத்துவர்கள் அடங்கிய தலா மூன்று குழுக்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் தில்லி அரசின் உயரதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ள குழுவும் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை கண்காணிக்கும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழுக்கள் தில்லியில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள கொரோனா சிகிச்சை வசதிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்யும் என உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் ஐம்பது புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்ததை அடுத்து நாடு முழுவதும் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பதாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து ஒன்றாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்து மூன்றாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து மூன்றாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக உள்ளது ராஜஸ்தானில் பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழாக உள்ளது இதேவேளையில் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் விகிதம் உயர்ந்து வருகிறது ஐம்பது புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதத்தினர் குணமடைந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து நானூற்று பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தொடர்ந்து பதினைந்தாவது நாளாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் மொத்த உயிரிழப்பு நானூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இருபத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னையில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றுக்கு முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்தம் சென்னையில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் நாட்டிலேயே தமிழகம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள நிலையில் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் மீண்டும் ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனா பாதிப்பு நிலைமை மற்றும் அதன் தாக்கம் குறித்து முதலமைச்சர் ஏற்கனவே மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தும் அவர் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் உள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிய உள்ளார் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் தொற்று பாதிப்பின் தீவிரம் அதிகம் உள்ள சூழலில் மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பார் என அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தவிர ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சர் கேட்டறிவார் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில்தான் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் சூழலில் இந்த மாவட்டங்களில் மேலும் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்தும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் பங்கேற்கின்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனர் இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றி விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என தெரிகிறது அரசு எடுக்க வேண்டிய கூடுதல் நடவடிக்கைகள் கள நிலவரம் தேவைப்படும் பகுதிகளில் கூடுதல் தளர்வுகளை ஏற்படுத்துவது ஆகியவை பற்றியும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பை தொடர்ந்து மாநில அரசால் வெளியிடப்படும் என தெரிகிறது நாளை மறுநாள் நடைபெறும் 
நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்க உள்ளார் அப்போது மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முக்கிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் பிளஸ் ஒன் பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி இதுவரை ஆறு பாடங்களுடன் இருந்த பிளஸ் ஒன் பாடத்திட்டம் நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் ஐந்து பாடங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரகம் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் மன அழுத்தம் மற்றும் உயர்கல்வி குறித்த அச்சத்தை போக்கும் வகையில் இந்த புதிய பாடத்திட்ட முறையை நடைமுறைப்படுத்த அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மொழிப்பாடம் ஆங்கிலம் தவிர மீதமுள்ள நான்கு முதன்மை பாடங்களில் மூன்று பாடங்களை மட்டுமே மாணவர்கள் தேர்வு செய்து படிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பாடத்தொகுப்பை தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்டம் காதப்பாறை ஊராட்சி பகுதிக்கு காவிரி ஆற்றிலிருந்து சுமார் பதினோரு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு குழாய் அமைத்து மூன்று இடங்களில் சுமார் மூன்று லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் வழங்கப்பட இருப்பதாக மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த மாவட்டத்தில் அடங்கிய க பரமத்தி ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் புதிய காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் பள்ளி கட்டடங்கள் ஆகியவற்றை தொடங்கி வைத்து அவர் பேசினார் இந்த மாவட்ட மக்களின் தேவைகளை அறிந்து மாநில அரசு பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றி வருவதாக அவர் கூறினார் இந்த கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் பதினேழு குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படும் என்றும் இதற்காக சுமார் எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பணிகள் நடைபெறவிருப்பதாகவும் தெரிவித்த அவர் முதற்கட்டமாக நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன என்றார் இதன் மூலம் இந்த பகுதியின் குடிநீர் பிரச்சினை நிரந்தரமாக தீர்க்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் தவிர புதிய வட்டமாக அறிவிக்கப்பட்ட புகலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சொந்த கட்டடம் கட்டுவதற்கான பணிகளும் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது நோய் தொற்று தடுப்பு பணியின் ஒரு பகுதியாக பதினைந்து மண்டலங்களிலும் உள்ள இருநூறு கோட்டங்களிலும் இருநூறு உதவி பொறியாளர்கள் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் தலைமையில் நோய் தொற்று பாதித்த நபரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் போன்ற பணிகள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இவர்களின் தலைமையில் பதினோராயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் தினந்தோறும் வீடு வீடாக சென்று வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறி உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்துவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மாநகராட்சியின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமிநாசினி தெளித்தல் ஊட்டச்சத்து மாத்திரை வழங்குதல் கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் உள்ளிட்ட நோய் தடுப்பு பணிகளோடு விழிப்புணர்வு பணிகளையும் தன்னார்வலர்களுடன் இணைந்து இக்குழு செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மாநகராட்சி செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டை சேர்ந்த இளைஞர்கள் கொரோனா பாதிப்பு உள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில் பொதுமக்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களை அவர்களின் வீடுகளுக்கே நேரில் சென்று வழங்கும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் கொரோனாவால் தொழில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ள திருச்செங்கோடு இளைஞர்கள் சிலர் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு தேவைப்படும் பால் மருந்துகள் மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்குவதை தங்களின் முழு நேர தொழிலாக செய்து வருகின்றனர் தற்போதைய நிலையில் முதியோர் பெண்கள் உள்ளிட்டவர்கள் வெளியே செல்ல முடியாத சூழலில் அவர்கள் கேட்கும் பொருட்களை நேரடியாக வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கும் ஐந்து இளைஞர்கள் அதற்காக சிறு தொகையை பெற்றுக் கொள்கின்றனர் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் அந்த இளைஞர்கள் தங்களின் சேவைகள் குறித்து தெரியப்படுத்தி மக்கள் விரும்பும் கடைகளிலிருந்தே சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை வாங்கிக் கொடுக்கின்றனர் தவிர தொலைபேசி மூலம் மக்கள் தெரிவிக்கும் பொருட்களையும் பதிவு செய்து அவற்றை வாங்கி வீடுகளுக்கு டெலிவரி செய்வதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கினால் வீடுகளில் முடங்கியுள்ள மக்களுக்கு இந்த இளைஞர்களின் புதிய முயற்சி உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதில் கிடைக்கும் வருவாயை விட சேவையாக கருதிய இதனை தாங்கள் மேற்கொண்டிருப்பதாக அந்த இளைஞர்கள் கூறுகின்றனர் வேலை வாய்ப்பில் இருந்து நாங்கள் வீட்டில் இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வருவாய் இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டெலிவரி சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மக்கள் வந்து கொரோனானால வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது ஸோ அவங்க வந்து அத்தியாசிய தேவைகள் வாங்கியே ஆகணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அவங்க நாங்கள் வந்து டெலிவரி சர்வீஸ் அவங்களுக்கு தேவையான அத்தியாசிய பொருட்கள் எல்லாமே நாங்கள் அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணணும் இதுக்கு வந்து டெலிவரி சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் திருச்செங்கோடு சுற்று வட்டாரம் ஃபுல்லாக எல்லா
எடுத்துட்டு இருக்கோம் இதனால மக்களும் சிறப்பாக பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க டெலிவரி ஆட் சோசியல் மீடியாவில் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த கொரோனா டைமில் வெளியே போகிறதுக்கு எங்களுக்கு பயமாக இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன பொருளாக நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு வெளியே நாங்கள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிற காஸ்ட்டை விட இவங்க டெலிவரி பண்ணுற காஸ்ட் கம்மியாக தான் வாங்குகிறாங்க இப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது புதுச்சேரியில் கடந்த சில தினங்களாக தொற்று அதிகரிக்கும் நிலையில் மக்கள் சுய கட்டுப்பாடுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என புதுவை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன் குமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் நேற்று ஒரே நாளில் பதினெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்கு மொத்தம் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நூற்று தொன்னூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மோகன் குமார் புதுச்சேரியில் தொற்றின் தாக்கம் தீவிரமடைய தொடங்கிவிட்டதையே தற்போதைய எண்ணிக்கை வெளிப்படுத்துகிறது என்று கூறினார் மக்கள் இதனை எதிர்கொள்ள வேண்டுமானால் சுய கட்டுப்பாடுடன் இருப்பதுடன் வெளியில் சுற்றுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிவதுடன் தங்களை தாங்களே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டால் தொற்று பரவலை குறைக்க முடியும் என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நானூற்று மூன்று ஊராட்சிகளில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர் மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்தின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக பயனாளிகள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் வலியுறுத்திருக்கிறேன் ஊரடங்கு வேலையில் வேலை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சம்பளம் கூட கொடுத்ததுக்கு மோடியாக ரொம்ப நன்றி நாள் திட்டத்தில் வந்து அஞ்சு வருஷமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் கொரோனா காரணமாக வந்து இப்போ வேலை இல்லாமல் ரொம்ப நாங்களும் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இப்போ வந்து நூறு நாள் வேலை வந்திருக்கு சம்பளமும் கொஞ்சம் வைத்திருக்காங்க அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதமர் மோடிக்கு அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஊரடங்கில் வீட்டில் வீட்டுக்காருக்கு வேறு சரியான வேலை இல்லை இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்குது இப்போ சம்பளமும் உடனே உடனே ஏறுது ரெண்டு வாரமாக சம்பளத்தை உயர்த்தி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நாகை மாவட்டம் திருக்கடையூரில் உள்ள பழமையான ஸ்ரீ அபிராமி சமேத அமிர்த கட கடேஸ்வரர் கோவில் கொரோனா தடை உத்தரவு காரணமாக வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது புகழ்பெற்ற இந்த கோவிலில் தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வந்தனர் சதாபிஷேகம் கனாகபிஷேகம் ஆகிய சிறப்பு ஹோமங்களும் திருமணங்களும் தினசரி நடைபெறும் தற்போது பக்தர்கள் வழிபாடு செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏராளமான திருமணங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்லும் கோவில் வளாகம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் ஆள் நடமாட்டம் குறைவாகவே உள்ளது பலர் கோவிலுக்கு வெளியே நின்று சுவாமியை வழிபட்டு செல்கின்றனர் சர்வதேச அளவில் எழுபத்து ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்து இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து ஒன்பதாக உள்ளது பிரேசில் நாட்டில் மொத்த பாதிப்பு எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டாக உள்ள நிலையில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து ஐம்பதாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்து ஓராயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரத்து எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு முப்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவின் எல்லைப் பகுதிகளை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட புதிய வரைபடத்தை நேபாள அரசு அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற மேலவையில் நேற்று தாக்கல் செய்தது இருநாட்டு எல்லையில் அமைந்துள்ள இந்தியாவின் 
காலாபானி லிபுலெக் லிம்பியதுரா ஆகிய மூன்று பகுதிகளையும் இணைத்து புதிய அரசியல் நிர்வாக வரைபடத்தை நேபாள அரசு தயாரித்திருப்பதற்கு இந்தியா ஏற்கனவே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இந்த வரைபடத்தை ஏற்கும் வகையில் அந்நாட்டில் சட்ட திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இந்த மசோதா நேபாள மக்களவையில் அண்மையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற மேலவையில் நேபாள அமைச்சர் சிவமய தும்பஹங்பி நேற்று தாக்கல் செய்தார் மேலவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் நேபாள அதிபரின் ஒப்புதலுக்கு அந்த மசோதா அனுப்பி வைக்கப்படும் ஈரானின் தெற்கு ஃபார்ஸ் மாகாணத்தில் நேற்று திடீர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது பெய்ராம் என்ற பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஐந்து புள்ளி ஒன்றாக பதிவானது இதன் மையம் ஃபார்ஸ் மாகாணத்தையொட்டி அமைந்ததாக டெஹ்ரானில் இருந்து வெளியாகும் தொலைக்காட்சி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன என்றாலும் இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழப்போ அல்லது சேத விவரங்களோ குறித்த தகவல் வெளியாகவில்லை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்து ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே மாநிலத்தில் தென் மாவட்டங்களில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று கொரோனா பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் பெற்றோர் கோரிக்கை உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தினத்தந்தி தமிழகம் முழுவதும் திமுக உள்கட்சித் தேர்தலை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு தினமணி ஏற்றுமதி இறக்குமதி துறையில் உள்ளவர்களை ஏமாற்றி மோசடி செய்யும் வகையில் சிலர் போலி இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளனர் மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் எச்சரிக்கை தினமலர் கீழடியில் ஆறாம் கட்ட ஆய்விலும் கிடைக்கும் செங்கல் கட்டுமானம் பழங்கால தொழிற்சாலை நகரமாக இருந்திருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருத்து தினகரன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரை சேர்ந்த நாற்பது வயதான பெண்ணின் நெஞ்சிற்குள் முப்பது மணி நேரம் இருந்த கத்தி அறுவை சிகிச்சை மூலம் பாதுகாப்புடன் அகற்றப்பட்டது அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் சாதனை இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் அனைத்து மாநில யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் கொரோனா பரவல் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக இன்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அழைப்பு நாட்டின் கௌரவத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தேசத்தின் பெருமையை ஒருபோதும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினை குறித்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் குணமடைவோர் வீதம் ஐம்பது சதவீதமாக உயர்வு மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் தீவிரமாக தொடரும் தொற்று மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்